அன்பான கற்றுடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்களுடைய அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுதும் இந்த செய்தியை கொடுக்கும்படியாக எங்களுடைய ஊழியர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் உங்களோடு கூட இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை மாலை ஆறிலிருந்து ஏழு மணி வரைக்குமாக இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஒளிபரப்பப்படும் நீங்கள் கேட்டு பயனடையுங்கள் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நபத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் என்னை காணும்படி காக நான் உங்களோடு பேச ஒரு வாய்ப்பை தந்து தேவனை சோதிருக்கிறேன் இந்த நாளினுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக யோசுவாவின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை உங்கள் மத்தியிலே வாசிக்கிறேன் கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இசுரவர்கள் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்கின்ற வாக்குதத்த வார்த்தை இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற காரியம் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இசுரவர்கள் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக நிரூபிக்கும் ஆண்டவர் என்கின்ற தலைப்பை உங்கள் மத்தியிலே வாய்க்கிறேன் ஏன்னா கருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவனை தேவன் அழைக்க சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அது முன்கூட்டியே தேவன் தெரிந்து எடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவருடைய பணிக்கென்று அதுதான் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எவர்களை தேவன் முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்திருக்கிறாரோ அவர்களை நீதிமன்றம் ஆக்கியிருக்கிறார் எவர்களை நீதிமன்றங்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் என கருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையை மகிமைப்படுத்துகிறார் மேன்மைப்படுத்துகிறார் உயர்த்துகிறார் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் அதிகம் அதிகமாக வேதாகமத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதனை தேவன் மேன்மைப்படுத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் உலகம் அவர்களை அறியும்படிக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் கெட்சமின தோட்டத்தில் கடைசியாக ஜபித்த பொழுது இங்கு சொல்லப்படுகிற காரியம் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கும் பிதா நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலும் நான் உமிலும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் மற்றும் நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் என்று சொல்லியும் அதில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் என்னில் அன்பாய் இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாய் இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கு நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று தேவனுடைய விருப்பம் எதிர்பார்த்தல் என்ன என்று சொன்னால் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் சொந்த ஜனமாயும் விசேஷத்த விதமான ஜனம் என்று மற்ற மக்கள் சாட்சி சொல்லுகிறதற்கு ஏதுவாக நம்மில் இருந்து கிரிய செய்ய விருப்பப்படுகிறார் என்கின்றதை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் அறிய வேண்டும் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய யோசுவாவுக்கு சொல்லுகிறார் நான் மோசையோடு இருந்தது போன்று அப்படி என்னால் மோசையோடு கூட இருந்து தேவன் செய்த அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் எல்லாவற்றையும் கண்ணார கண்ட யோசுவாவை மோசவுக்கு பிற்பாடு தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறார் அப்படி தெரிந்தெடுக்கும் பொழுது கத்தர் யோசுவாவோடு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றார் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி அன்று நிரூபிக்கிறாராம் 
அதில் யோசுவாவின் புத்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்நாளில் கர்த்தர் யோசுவாவை சகல இஸ்ரவேலரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் மேன்மைப்படுத்தினார் அவர்கள் மோசேவுக்கு பயந்திருந்தது போல அவனுக்கும் அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் பயந்து இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இங்கு வேதம் சொல்லுகிற கருத்தை கவனிங்கள் இஸ்ரவேலரின் கண்களுக்கு முன்பாக மேன்மைப்படுத்தின அவர் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் அப்படியானால் உங்களையும் என்னையும் தேவன் அழைத்ததாகவும் தெரிந்து கொண்டதாகவும் பேசி வருகிறோம் இன்றைக்கு விசுவாசிகளும் அப்படித்தான் பேசுகிறார்கள் அப்படி பேசும் பொழுது உங்களை குறித்து தேவன் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அல்லது சாட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அல்லது மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் மெய்யாகவே தேவன் இவர்களோடு கூட இருக்கிறார் என்கின்றதை நிரூபிக்க வேண்டும் அப்படியானால் அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன இங்கு வேதம் சொல்கிறது யோசுவாவின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அப்படியே என்று சொல்லிவிட்டு ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என் தாசனாகிய மோசை உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு அதை செயல்படுத்துகிறதற்கு அல்லது அதை கடைபிடிக்கிறதற்கு அதில் ஒரு தைரியம் வேண்டும் அதில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பலன் கொண்டு என்று சொல்கிறது என்னென்ன ஸ்ட்ராங்காக அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்றதை அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படி அதை விட்டு வலது இடது புறம் விலகாதிருப்பாயாக இது ரொம்ப மிக முக்கியமானது தேவன் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கும் பொழுது அவனுக்கு உறுதுணையாய் இருந்து அவனை சபையான பாதையில் நடத்துகிறது இந்த வேதாகமம் தான் இந்த வேதாகமத்தை விட்டுவிடக்கூடாது சொன்ன கற்பனை கட்டளைகளில் நாம் வந்து அதில் ஒரு பிடிப்பு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பலத்தோடு கூடிய ஒரு பிடிப்பு நமக்கு காணப்பட வேண்டும் வலது புறம் இடது புறம் சாயும் பொழுதும் அது நம்ம விட்டு விலகாதபடிக்கு காத்து கொள்கிற ஒரு அனுபவம் வேண்டும் அதோடு அல்லாதபடிக்கு இங்கு எட்டாம் வசனத்தை இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக அப்படி இப்போ வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக என்று சொல்லும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தேவனால் அழைப்பு பெற்றவர்கள் ரட்சிப்பை பெற்றவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கத்தர் உங்களை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தும்படிக்காக அல்லது தேவன் உங்கள் மூலமாக மகிமப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் விருப்பப்படுவீர்களானால் வேத வசனம் உங்களுடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டு இருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் என்கின்ற ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் கத்தருடைய பிள்ளையே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னோடு கூட வருகிறார் இருக்கிறார் நடத்துவார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை இங்கு நாம பார்த்தோம் எனவே கத்தர் உங்களை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் இவர் என் தாசன் மோசே எங்கும் உண்மை உள்ளவன் ஆபரகாம் என் சிநேகிதன் நான் அவனோடு கூட இருந்து பெரிய கிரியைகளை நடப்பிப்பேன் இப்படி ஒவ்வொரு ஒருவருடைய வாழ்விலும் ஒரு சாட்சியை தேவன் ஏற்படுத்துகிறதற்கு விருப்பப்படுகிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது தான் மிக முக்கியமானது அதுதான் வேதாங்கம் சொல்லுகிற காரியம் நான் இல்லை இதற்கு தகுதி இல்லை இப்படி அநேக பேசி தனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மேன்மையை இழக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தகுதி இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஒன்று சாமல் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அவர் சிறியவனை புழுதியில் இருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையில் இருந்து உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோடு உட்கார்வும் மகிமை உள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி பைத்தியங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் 
பலம் உள்ளவைகளை வைக்கப்படுத்தும்படி பலவீனங்களையும் தெய்வம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் எனவே அவர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் அவரை தெரிந்தெடுக்கவில்லை அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதற்கேற்ற தகுதி உடையவர்கள் என்று நீங்கள் போக முடியாது அவர் உங்களை தகுதி உள்ளவன் என்று தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்பதை மனதில் கொண்டு அவருக்கு எதிர்பேசாதபடிக்கு அல்லது அதை தட்டி கழிக்காதபடிக்கு அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நீங்கள் செயல்படுத்துவீர்களானாலே உங்களை தெய்வன் மேன்மைப்படுத்துகிறதுக்கு சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார் எனவே சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று பதினான்காம் வசனம் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவருடைய நாமம் இயேசுவின் நாமம் அந்த நாமத்தில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அந்த பெயரில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அதை தெரிந்து கொண்ட ஒவ்வொரு மனிதனையும் தேவன் உயர்த்தக்கூடியவராகத்தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அன்றைக்கு யோசுவாவுக்கு கட்டளைட்டபடியாக அது அவன் வாயை விட்டு பிரியாது இருக்கும் பொழுதும் அதை செய்ய கவனமாக இருக்கும் பொழுதும் அதில் ஸ்ட்ராங்காக நிலை நிற்கும் பொழுதும் கத்திர அவனோடு கூட இருந்து அதை நிரூபிக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக எப்படி நிரூபிக்கிறார் என்கின்றதை பிற்பாடு நாம் கவனிப்போம் ஆனாலும் கூட இங்க வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் நூத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எளியவனையோ சிறுமையின் என்று எடுத்து உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைத்து அவன் வம்சங்களை மந்தையே போலாக்குகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எளியவன் சிறியவன் நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் பரவாயில்லை தேவன் அழைத்தது உண்மையானால் காலங்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் காத்திருந்து அவருடைய வழியில் நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒவ்வொரு மனிதனையும் தேவன் உயர்த்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளையர் அதைத்தான் ஏசையா திருக்க தர்சன புத்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது கத்தரில் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் இந்த மன மகிழ்ச்சியை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என் தேவனிடத்தில் நீங்கள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ந்து சந்தோஷமாய் இருக்கும் பொழுது பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன் கத்தருடைய வாய் இதை சொல்லிற்று எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே கத்தருடைய வாய் சொல்லிற்று என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி விருப்பப்படுகிறார் அப்படி பார்க்கும் பொழுது தேவன் என்ன செய்கிறார் இங்க சங்கீதக்காரன் தம்முடைய அனுபவத்திலே சொல்லும் பொழுது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஐந்தை வாசிக்கும் பொழுது என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்திய ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லி எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே அவரை நம்புகிறவர்கள் ஒரு பொழுதும் வைக்கப்பட்டு போனதில்லை அவர் உடன் இருந்து வழி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவே நீங்கள் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதற்கு அவர்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உமோடு கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் ஆகையால் எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஆணை ஏற்பாடு உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணினோம் என்று சொல்லி இங்கு ஈசாக்கு விடத்தில் வந்தார்களே அவர்கள் யார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது கேரளின் மேய்ப்பர்கள் முதல்ல ஒரு துறவை அவன் வெட்டின பொழுது அவர்கள் வந்து வாக்குவாதம் பண்ணி அவனை விரட்டி விட்டார்கள் மற்றும் அவன் இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கும் வாக்குவாதம் பண்ணினபடினால அதற்கு சித்னா என்று பெயரிட்டார்கள் என்று இருபது இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை பின்பு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவையும் உண்டாக்கினானா அங்கும் பிரச்சனைகள் வந்தபோது அங்கு ரெகபோத் என்று சொல்லி பெயரிட்டானான் அங்கிருந்து பெயர் சபாவுக்கு போனானா இப்படி அவன் கடந்து போயிருக்கும் பொழுது அவன் பின்னாக அவர்களை விரட்டினவர்கள் அபிமிலைக்கும் அவன் சிநேகிதனாகிய அகுசாத்தும் அவன் சேனாபதி ஆகிய பீகாலும் கேராரில் இருந்து அவனிடத்திற்கு வந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இவன் பயந்தான் ஏன் இவர்கள் வருகிறார்கள் என்று அப்பொழுது அவன் 
ஈசாக்கு கேட்குறாங்க என்னிடத்தில் ஏன் வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னை பகைத்து என்னை உங்களிடத்தில் இராதுபடிக்கு துரத்தி விட்டீர்களே அப்படின்னும் போது இல்லை இல்லை ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் நிச்சயமாய் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி எனவே எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே அது மாத்திரமல்ல ஈசாக்கோடு இருந்த தேவன் யாக்கோபோடும் கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ போகிற இடமெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று ஒரு வாக்குதத்தத்தை ஆதியாகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறதை காண முடிகிறது அவர் சொன்னபடியாகத்தான் நடத்தினார் அதே தேவன் அவருடைய மகனாகிய யோசேப்போடு கூட தான் அவர் இருந்தார் என்கின்றதை ஆதியாகம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் கத்தர் யோசேப்போடு இருந்தார் அவன் காரியை சுற்றி உள்ளவனான அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான் என்றும் அவன் செய்கிறதெல்லாவற்றையும் கத்தர் வாய்க்கு பண்ணினார் என்று இப்படி நிறைய பார்த்தால் தாவிதியும் அப்படித்தான் அவன் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் வாய்க்க பண்ணினார் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளை அதுக்கு காரணம் என்ன அழைத்தவனுக்கு பின்னாக தேவ சமூகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அழைப்பை பெற்றவனை சுற்றிலும் தேவனுடைய சமூகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் யாத்ராகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மோசேவை தேவன் அழைத்து எகிப்துக்கு அனுப்பும் பொழுது அவன் பயந்து போனான் நான் எம்மாத்திரம் அப்படி என்று கேட்கும் பொழுது அதில் யாத்ராகம மூணு பனிரெண்டில் அதற்கு அவர் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வந்த பின்பு நீங்கள் இந்த மலையிலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வீர்கள் நான் உன்னை அனுப்பினேன் என்பதற்கு இதுவே அடையாளம் என்று எனவே அழைக்கிறவர் நிச்சயமாக செய்வார் அதுதான் இதயம் இடத்தில் பேசும் பொழுது கூட உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்று சொல்கிறார் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா தேவன் அழைத்தது உண்மையானால் நிச்சயமாக அவர் நடத்துவார் அவர் அனுப்புகிறது உண்மையானால் நிச்சயமாக மற்றவர்களுக்கு முன்பாக தேவன் உங்களை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் எனவே அழைப்பின் நிச்சயத்தை உணர்ந்தவர்களாக நீங்கள் செயல்படுங்கள் அதுதான் மோசை கேட்கிறான் யாத்ராகவும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நீர் வருகிறதுனால் அல்லவா நாங்கள் விசேஷத்துவதமான ஜனம் என்று அவன் விரும்புவான் அப்படி சொல்லும் பொழுது பதினான்காம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் நான் இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொன்னார் ஆனாலும் கூட அவன் கேட்கும் பொழுது பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உம்முடைய சமூகம் என்னோடு கூட செல்லாமற் போனால் எங்களை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போகாதிரும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார் மோசை சொல்லுகிறான் எனக்கும் உம்மது ஜனங்களுக்கும் உம்முடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்பது எதனால் அறியப்படும் நீர் எங்களோடு வருவதனால் அல்லவா இப்படியே பூமியின் மேல் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரிலும் நானும் உம்முடைய ஜனங்களும் விசேஷித்தவர்கள் என்று விளங்கும் என்று அப்படியான கத்தருடைய பிரசனம் அவருக்கு முன்பாக போகிறது அழைத்தவன் பின்னாக தேவன் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் அழைத்தவனுக்கு முன்பாக அவர் சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறார் தம்முடைய தூதர்களை நீ வலது புறம் சாயும் பொழுதும் இடது புறம் சாயும் பொழுதும் வழி இதுவே என்று சொல்லுகிறதற்கு தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் கத்தருடைய பிள்ளைய அவருடைய பிரசன்னம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என்கின்றதை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள அப்படி வழி நடத்தி வந்த அந்த மோசையோடு கூட இருந்தவர் தான் இங்கு யோசுவாவோடும் கூட இருக்கிறார் அவர் மக்களை சிநேகிக்கிறார் இங்கு யாக்கோபு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லப்படுகிறது அது மாத்திரம் அல்லாதபடிக்கு மோசவை தேவன் அழுத்த பொழுது அங்கு ஏற்பட்ட சில காரியங்கள் இங்கு வேதாகமன் சொல்லுகிறது யாத்திராங்க முப்பத்தி மூணு பதினொன்னுல ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடு பேசுவது போல கத்தர் மோசையோடு முகமுகமாக பேசினார் என்று சொல்லி ஒரு சிறிய வாக்குவாதம் சிறிய பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது இந்த எண்ணாகமும் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது 
அங்கு சம்பவம் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆரோனும் மிரியாமும் மோசைக்கு விரோதமாக பேசி கொண்டு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில மோசையை கொண்டு மாத்திரம் தான் பேசினாரா எங்களை கொண்டு அவர் பேசினது இல்லையோ என்றார்கள் கத்தர் அதை கேட்டாராம் அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியம் என்னவென்று சொன்னார் என்னாகும் பனிரெண்டு ஏழு என் தாசனாகிய மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மை உள்ளவன் நான் அவனுடன் மறைப்பொருளாக அல்ல முகம் முகமாகவும் பிரத்யட்சியமாகவும் பேசுகிறேன் அவன் கத்தரின் சாயலை காண்கிறான் இப்படி இருக்க நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசைக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன எச்சரிப்பின் சத்தம் என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய மோசவை கொண்டு தேவன் அந்நாளில் நடத்தி வந்ததும் அவனுக்காக வழக்காடுகிறதும் மற்றவர்கள் எதிர்த்து பேசும் பொழுதும் அவர்களுக்கு முன்பாக தேவன் காட்சி அளித்து அவர்களை எச்சரிக்கிற விதத்தையும் மார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு அருமையான காரியம் இந்த காரியங்கள் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெற்றிருக்கிறது யாக்கோப்பினுடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெற்றிருக்கிறது அவருடைய தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் வாழ்க்கையிலும் நடைபெற்றிருக்கிறது அவர்களுக்காக தேவன் பரிந்து பேசியிருக்கிறார் இன்றும் கூட நம்முடைய தேவன் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற தேவனாக கூட அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பம் செய்யக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அன்றைக்கு யோசுவாவை குறித்து ஜனங்களுக்கு முன்பாக நிரூபித்தார் அந்த யோர்தான் குறுக்கீடு அவர்களுக்கு முன்பாக வந்த பொழுது என்ன செய்கிறது என்று திகைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற காரியங்கள் அந்த உடன்படிக்கை பற்றி சுமக்கிற ஆசாரியர்களுடைய உள்ளங்கால் யோர்தான் தண்ணீரில் பட்ட மாத்திரத்திலே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குயலாக இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இவைகளை யோசுவாவின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கத்தர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் அந்த இடத்துல ஜனங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுகிறது போல சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்த மோசேவோடு இருந்த தேவன் இன்றைக்கு யோர்தான் நதியும் இரண்டாக பிளக்கத்தக்கதாக ஏதோ யோசுவாவோடு கூட இருந்து அவனுடைய வார்த்தையை நிரூபித்து மக்கள் மத்தியிலே அவனை மேன்மைப்படுத்தினார் அவனுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின்படியாக தேவன் அதை நிரூபித்தும் காண்பித்தார் இன்றைய தினத்தில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிய உங்களையும் கூட தான் தேவன் அழைத்திருக்கிறார் உங்களையும் மேன்மைப்படுத்த சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார் உங்களுக்காக பரிந்து பேசுவாரா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்காக பரிந்து பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் இது ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதை தெளிவை தேவன் உண்டு பண்ணுவார் ஏசு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது கடைசி நாளில் ஜபித்த ஜபமும் அப்படியாகத்தான் இருக்கிறது இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நாலு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவருமாயும் இருக்கிறார் இருபத்தி ஆறிலும் கூட ஆவியானவர் நமக்காக வாக்கு கடங்காத பெரும் மூச்சுகளோடு கூட விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் காரணம் நாம் இன்ன விதமாக ஜபிக்கிறது என்று அறியாது இருக்கிறபடினாலே இருப்பினும் கூட உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் அளித்து உங்களை மேன்மைப்படுத்தி உங்களை உயர்த்த சித்தம் கொண்ட நல்ல தேவன் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் சொன்னதை நிறைவேற்றும் அளவும் அவர் ஒரு பொழுதும் கைவிடுவதில்லை என்கின்ற அந்த வாக்கு தத்துவத்தின்படியாக உங்களையும் என்னையும் தேவன் மேன்மைப்படுத்துவார் ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் யோசுவாவுக்கு சொன்னது போல அந்த நியாயப்பிரமான சட்ட திட்டங்கள் கட்டளைகள் கற்பனைகள் இன்றைய தினங்களிலே சொல்லப்படுகிற சத்தியத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்க பிரயாசப்படும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களையும் மேன்மைப்படுத்துவார் உங்கள் கரங்களின் மூலமாக தேவன் அதிசயங்களை நடப்பிப்பார் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக இவர்கள் என்னுடைய மக்கள் என்று சொல்வார் இவர்கள் என் ஜனங்கள் என்று சொல்வார் இவர்தான் எங்கள் தேவன் என்று நாமும் சொல்லுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தேவன் தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் மற்றவர்களும் பார்த்து இதோ இவர்களுடைய தேவன் இதை செய்தார் என்று சொல்லுவார்கள் இதற்கு வாய்ப்பளித்து உங்களுடைய அழைப்பை 
அறிந்து உணர்ந்து நிரூபிக்கும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு நிரூபிக்க கூடியவர்களாக நாம் வாழ்ந்து காட்டுவோம் கத்தருவங்களை பலப்படுத்துவாராக நாம் செப்பம் பண்ணுவோம் நல்ல தேவன் ஆகிய கத்தாவே உங்க நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் கத்த தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து எத்தனையோ மக்களுக்கு ஒவ்வொருவரை கொண்டு அவரவர்களுடைய திறமைகளுக்கு ஏற்ப அவரவர்களுடைய தாளந்துகளுக்கு ஏற்பவும் அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு ஏற்றவண்ணமாக விசுவாசிகள் மத்தியிலும் ஊழியக்காரர்கள் மத்தியிலும் இருந்து நீர் மெய்யான தேவன் என்பதை நிரூபித்து அந்த பிறகு கொடூரமான வியாதிகளையும் தீர்க்கக்கூடாத பலவனங்கள் சோர்வுகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி மக்கள் மத்தியில சாட்சிகளை ஏற்படுத்தி வருகிற அதே தேவ ஆவியானவர் இந்த கடைசி காலத்துல உண்மை நம்புகிற பிள்ளைகளும் உம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை பிடித்து கொள்ளுகிற பிள்ளைகள் மீது நீர் உம்முடைய ஆவியை பொழுந்தருளி அவர்களுக்கு வெளிப்பாடும் தரிசனத்தையும் கொடுத்து அநேக ஜாதி ஜனங்களை சேர்க்கும்படிக்காக அவர்கள் மூலமாக நீர் அற்புத அடையாளங்களை செய்து நிரூபிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஏதோ இவன் அல்லவா இன்றைய தினத்தில் இப்படி உயர்ந்திருக்கிறான் என்று மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்ற விதத்தில் ஒவ்வொருவரையும் தேவர் நீர் உயர்த்தும்படிக்காக செபிக்கிறேன் எனக்கு அந்த அழைப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்கிற அவர்களோடு கூட கூட நீ பேசும்படிக்காக செபிக்கிறேன் இந்த ராத்திரி வேலையில தேவரீர் அவர்களோடு கூட இடைப்படும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற மக்களிடையே தேவர் நீர் இடைப்படும்படிக்காக செபிக்கிறோம் கத்தனை பொறுப்படுத்துக் கொள்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரைசலர் கத்தரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் கருத்துடைய பரிச நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேர் ரமணி சரவணன் நான் நெல்வாயிலிருந்து வரேன் எனக்கு தோல் சம்பந்தமான ஒரு பெலவினை வந்து என்னுடைய கால் பகுதியில் வந்து ஏற்பட்டு இருந்தது அது வந்து நமிச்சல் வலி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அந்த கால் பகுதியிலே வந்து அப்படியே கருப்பாக நேரமாக மாறிட்டு இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது அது பார்க்குறதுக்கு நான் கவனிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் சரி அது இருந்த நிலைமை பார்த்தா கண்டிப்பாக நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நான் போயிருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு பூரண சுகத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாச நன்றிக்கு <laughs> 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 எங்களுக்காக எப்பொழுதும் பாரப்பட்டு ஜபிக்கிற அப்பா அம்மா குடும்பத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் என் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அன்பானவர்களே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்த இந்த செய்தி உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு மிகவும் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் கத்திற்குள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி நம்பர் நைன்டி செவன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கோவிந்தராஜ் நகர் பாகாயம் வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் அல்லது நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நாளில் இதே நேரத்தில் உங்களை சந்திக்க தேவன் கிருபை பாராட்டுவாராக ஆமேன்